அன்பிற்கினியவர்களே வணக்கம் தந்தையாம் கடவுளின் முன்னறிவிப்பின்படி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்படியவும் அவரது ரத்தத்தால் தூய்மையாக்கப்படவும் நீங்கள் தூய ஆவியால் இறை மக்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளீர்கள் ஒன்று பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாவது இறைவசனம் நீங்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையின் வழியாய் மீட்புக்காக கடவுளுடைய வல்லமையால் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறீர்கள் ஒன்று பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது இறைவசனம் உங்கள் மனம் செயலாற்ற தயாராயிருக்கட்டும் அறிவு தெளிவுடையவர்களாயிருங்கள் ஒன்று பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது இறைவசனம் உங்களை அழைத்தவர் தூய்மையுள்ளவராய் இருப்பது போல நீங்களும் உங்கள் நடத்தையிலெல்லாம் தூய்மையுள்ளவர்களாய் இருங்கள் ஒன்று பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது இறைவசனம் நம் ஆண்டவரின் வார்த்தையோ என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் இவ்வார்த்தையே உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட நற்செய்தி ஒன்று பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது இறைவசனம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஸ்டம் மினிஸ்ட்ரீஸ் வழங்கும் விவிலிய முழக்கம் விவிலிய முழக்கம் ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு இனிமையான அன்பு சகோதரனே சகோதரிய உங்கள் அனைவருக்கும் விஸ்டம் மினிஸ்ட்ரீஸ் சார்பாக வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்று ஜூலை மாதம் ஐந்தாம் நாள் வியாழக்கிழமை ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக தூய மத்தையும் எழுதிய பரிசுத்த நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் பிரிவு ஒன்பது இறை சொற்றொடர்கள் ஒன்று முதல் எட்டு முடிய அக்காலத்தில் இயேசு படகேறி மறுகரைக்கு சென்று தம் சொந்த நகரை அடைந்தார் அப்பொழுது சிலர் முடக்குவாதமுற்ற ஒருவனை கட்டிலில் கிடத்தி அவரிடம் கொண்டு வந்தனர் இயேசு அவர்களுடைய நம்பிக்கையை கண்டு முடக்குவாதமுற்றவரிடம் மகனே துணிவோடிரு உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன என்றார் அப்பொழுது மறைநூல் அறிஞர்கள் சிலர் இவன் கடவுளை பழிக்கிறான் என்று தமக்குள் சொல்லிக் கொண்டனர் அவர்களுடைய சிந்தனைகளை இயேசு அறிந்து அவர்களை நோக்கி உங்கள் உள்ளங்களில் நீங்கள் தீ என சிந்திப்பதேன் உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன என்பதா எழுந்து நட என்பதா எது எளிது மண்ணுலகில் பாவங்களை மன்னிக்க மானுட மகனுக்கு அதிகாரம் உண்டு என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் எனவே அவர் முடக்குவாதமுற்றவரை நோக்கி நீ எழுந்து உன்னுடைய கட்டிலை தூக்கிக் கொண்டு வீட்டுக்கு போ என்றார் அவரும் எழுந்து தமது வீட்டுக்கு போனார் இதை கண்ட மக்கள் கூட்டத்தினர் அச்சமுற்றனர் இத்தகைய அதிகாரத்தை மனிதருக்கு அளித்த கடவுளை போற்றி புகழ்ந்தனர் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் அன்பிற்கு நீவர்களே ஆண்டவர் இயேசு முடுக்குவாதமுற்றவருக்கு செய்த ஒரு அருங்குறி இன்றைய நற்செய்தியாக நமக்கு தரப்பட்டுள்ளதை இப்பொழுது நாம் வாசிக்க கேட்டோம் இது வந்து அருங்குறியானது ஏதோ இந்த முடுக்குவாதமுற்றவன் கொண்டிருந்த நம்பிக்கையின் பொருட்டு ஏற்பட்டது அல்ல மாறாக அந்த முடுக்குவாதமுற்றவனை சுமந்து வந்த அந்த நால்வர் கொண்டிருந்த நம்பிக்கையின் பொருட்டே ஆண்டவர் இத்தகைய ஒரு அருங்குறியை அந்த முடுக்குவாதமுற்றவருக்கு நிகழ்த்தினார் என்று சொன்னால் அது முழுக்க முழுக்க உண்மையாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய சிந்தனையாக இருக்கிறது இது ஒரு புறம் இருக்க இந்த நிகழ்வை இரண்டு குழுவினர் வித்தியாசமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஒரு குழுவினர் மறைநூல் அறிஞர்கள் வசதி படைத்தவர்கள் செல்வாக்கு முயந்தவர்கள் இன்னும் அரசியல் அதிகாரம் கொண்டவர்கள் எல்லா விதமான செல்வாக்கும் கொண்டவர்கள் இந்த நிகழ்வை ஒரு புறம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மற்றொரு புறம் சாமானிய மக்கள் எளிமையானவர்கள் வெகுஜன மக்கள் யதார்த்தமானவர்கள் அவர்களும் நடந்த இந்த ஒரு நிகழ்வை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மறைநூல் அறிஞர்கள் பார்க்கக்கூடிய விதம் வித்தியாசமாக இருக்கிறது அவர்கள் கொண்டிருந்த அதிகாரம் அந்த பதவி அந்த பணம் செல்வாக்கு இவையெல்லாம் அவர்களுக்கு எந்த விதமான பணிவையும் கொடுக்கவில்லை எனவேதான் அவர்கள் ஆண்டவர் இயேசுருடைய இந்த வல்ல செயலை அருங்குறியை கண்டு கேலி செய்கிறார்கள் இயேசுவை கேள்வி கேட்கிறார்கள் இத்தகைய அதிகாரத்தை இவருக்கு கொடுத்தது யார் என்று சொல்லி எள்ளி நகையாடுகிறார்கள் மற்றொரு புறத்தில் சாமானிய மக்கள் அவர்களுடைய பணிவினாலே அவர்களுடைய எளிமையினாலே அவர்கள் ஆண்டவரினுடைய செயல்களை கண்டு அஞ்சி ஆண்டவரை வாயார போற்றுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட அதிகாரத்தை ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு தந்தையானவர் கொடுத்ததை எண்ணி இவர்கள் மகிழ்கிறார்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி புகழ்பாக்கள் பாடுகிறார்கள் 
அன்பிற்கினியவர்களே நம்மிடத்தில் எப்பொழுது இந்த பணம் பதவி எல்லாம் இருக்கிற பொழுது ஆணவமும் தானாகவே பிறப்பெடுக்கிறதோ அந்த ஆணவத்தின் வெளிப்பாடாக எப்பொழுதெல்லாம் நாம் மற்றவர்களை எள்ளி நகையாடுகிறோமோ எப்பொழுதெல்லாம் நாம் மற்றவர்களை கண்டு சிரிக்கிறோமோ மற்றவர்களை இல்லாத உள்ளதெல்லாம் பேசுகிறோமோ அப்பொழுது நம் ஆண்டவரை விட்டு இன்னும் வெகு தூரத்திலே நாம் சென்று விடுகிறோம் நாம் எப்பொழுது நாம் எளிமையாக இருக்கிறோமோ வெகுஜன மக்களுடைய உள்ளத்தை கொண்டு இருக்கிறோமோ எளிமை உள்ளம் கொண்டு இருக்கிறோமோ அப்பொழுது நாம் ஆண்டவரை கண் உண்மையிலேயே ஏற்றுக்கொள்வோம் நம்முடைய விசுவாசம் அதிகரிக்கும் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம் நம்முடைய செயல்கள் ஆண்டவருக்கு உகந்த செயல்களாக அமையும் என்பது திண்ணம் எனவே நாமும் நம்முடைய பதவியிலும் பணிவை பெற்றிருப்போம் நம்முடைய துன்பத்திலும் துணிவை பெற்றிருப்போம் நம்முடைய கோபத்திலும் பொறுமையை கடைபிடிப்போம் நம்முடைய செல்வத்திலும் எளிமையை கடைபிடிப்போம் நம்முடைய ஏழ்மையிலும் நேர்மையை கடைபிடிப்போம் நமது தோல்வியிலும் விடாமுயற்சியை கடைபிடிப்போம் நம்முடைய வறுமையிலும் உதவி செய்யக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம் கொண்டிருப்போம் இதுதான் ஆண்டவர் இயேசு நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அதி உன்னத கொடையாக இருக்கிறது எனவே நாம் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் நாம் வசதி படைத்தவர்களாக இருந்தாலும் அல்லது சமூகத்தில் பின்தங்கிய சூழலில் இருந்தாலும் அச்சு அதிகாரத்தில் நாம் இருந்தாலும் அல்லது சாதாரண வெகுஜன மக்களாக யதார்த்த உள்ளம் கொண்டவர்களாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் மேல் அதிகமாக நம்பிக்கை வைக்கிற பொழுது நாம் ஆண்டவரோடு எழுந்து நடக்க முடியும் நம்முடைய பாவங்கள் கட்டுக்கள் நம்முடைய பலவீனங்கள் எல்லாவற்றையும் தூக்கி அறிந்து விட்டு ஆண்டவர் ஏசு சொன்ன இதோ நான் உனக்கு சொல்கிறேன் எழுந்து நடந்து வீட்டிற்கு போ என்று சொன்ன அந்த வார்த்தைகளை நமதாக்கி நாமும் ஆண்டவர் இயேசுவை நம்முடைய இல்லங்களுக்கும் நாம் வாழக்கூடிய வீதிகளுக்கும் எடுத்து செல்ல முடியும் என்ற ஒரு சிந்தனை பெற்றவர்களாக ஆண்டவரோடு வாழ்வோம் ஆண்டவருடைய வல்லமையும் ஆசீர்வாதமும் இந்த நல்ல நாளிலே நம் ஒவ்வொருவரும் மீதும் இருப்பதாக ஆமை Yes, you bet.